ഓർഗാനിസംസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ വർഷമായിട്ട് വീണ്ടും 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 റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത് വേഗം നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ലെവലുള്ള നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നെയിം ദ ഓർഗൻസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സ്പേംസ് ആൻഡ് ഓവർ റെസ്പെക്ടീവ്ലി ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ ഈ ഒരു ഓവവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പേംസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസിൻ്റെ പേര് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ സിമ്പിൾ അല്ലേ സ്പേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സ്പേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലേ ടെസ്റ്റസ് ഓക്കെ ദൻ ഓവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഓക്കെ ഓവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓവറിൽ നിന്ന് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ യെസ് ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്തത് നെയിം ദ കോസറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് കാലാസർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മോഡ് ഓഫ് ഐ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ കാലാസർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണ് ആരാണ് മക്കളെ കാലാസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് ആ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണല്ലേ കേൾക്കാനായിട്ട് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പേരാണ് പക്ഷെ ആൾ അത്ര ശരിയല്ല അല്ലേ ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് ആരാണ് നമ്മുടെ ലേഷ്മാനിയ ലേഷ്മാനിയ ഓക്കെ ഇനി ഇവർ ഏത് മോഡ് ഓഫ് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് മോഡാ ആ നമുക്കറിയാം ഫിഷൻ ആണ് ഇവർ കാണിക്കുന്നത് ഏത് ഫിഷനാണ് ബൈനറി ഫിഷനാണോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷനാണോ ഏതാണ് ആ ഒരെണ്ണം തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവർ കാണിക്കുന്നത് ബൈനറി ഫിഷനാണ് ഓക്കെ ബൈനറി ഫിഷനാണ് ഇവർ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് പ്ലാസന്ന എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് മക്കളെ പ്ലാസന്റ എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു എംബ്രിയോ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്രസിൻ്റെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അല്ലേ അങ്ങനെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്നു ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്ന് ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്ക് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ടിഷ്യു അവിടെ ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ബേബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ബേബി ഇതിപ്പോൾ ബേബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക മക്കളെ വിചാരിക്കുക കറക്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ള ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ത് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു ടിഷ്യു ആണ് എന്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസന്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാസന്റ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുക ഫോർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ അല്ല ആഫ്റ്റർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ അതായത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടിഷ്യു അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെറ്റേണൽ ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂ വോളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടിഷ്യൂ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിഷ്യൂവിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് ഡിസ്ക് ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇതിനൊരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടാക്കും എംബ്രിയോണൽ സൈഡിലായിട്ട് എംബ്രിയോണൽ സൈഡിലായിട്ട് ഇവർക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ച് പേർ കളർ എടുക്കാം ഓക്കെ എംബ്രിയോണൽ സൈഡിലായിട്ട് ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഇതേപോലെ നിറയെ വില്ലസുകൾ ഇതിന് മേലെയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറേ 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 ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലസുകൾ ഇവർക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചുറ്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിറയെ ബ്ലഡ് സ്പേസസും ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നിറയെ ബ്ലഡ് സ്പേസസും ഈ മെറ്റേണൽ സൈഡിലായിട്ട് നിറയെ ബ്ലഡ് സ്പേസസും അതേപോലെ തന്നെ എംബ്രിയോണൽ സൈഡിലായിട്ട് ഇവർക്ക് കുറേ വില്ലസുകളും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചറെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്ക് ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവർക്ക് വില്ലസ് കുറേ വില്ലസുകൾ വില്ലസിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് വില്ല എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത
റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെൻഷൻ ദ റോൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പല പല റോളുകൾ ഇവിടെ പല പല ഭാഗങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നീ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഏതാണ് ടെസ്റ്റസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ടെസ്റ്റസിലാണ് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നത് സ്പോം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റസിലാണ് ദെൻ സ്ക്രോട്ടം സ്ക്രോട്ടത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അവരാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അല്ലേ അല്ല അതിന് പൊതിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു ഒരു സാക്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് അവരാണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റസിലുള്ള ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം സ്പോമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ഒരു ടു ടു ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചറാണ് വേണ്ടത് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആര് സഹായിക്കുന്നത് സ്ക്രോട്ടം സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വാസ് ഡിഫറൻസ് ഈ വാസ് ഡിഫറൻസിന് പണി എന്താണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റസിൽ സ്പോം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും അല്ലേ ആ സ്പോം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ നടന്നിട്ട് സ്പോംസ് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ പോര ആ സ്പോംസിനെ ഇങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡക്ടുകളാണ് എന്ത് നമ്മുടെ വാസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാരി സ്പോംസ് ഫ്രം ടെസ്റ്റസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്പോംസിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഫങ്ഷനാണ് ആരുടെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രോസൈ ഗ്ലാൻഡ് പ്രോസൈ ഗ്ലാൻഡ് എന്താ ചെയ്യുക സ്പോംസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ കുറച്ച് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലുള്ള ആളാണ് ആര് പ്രോസൈ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോസൈ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പണി എന്താണ് സ്പോംസ് ഒരു വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകല്ലേ അപ്പോൾ വെറുതെ പോയാൽ പോരല്ലേ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും കുറേ നറിഷ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരൊരു ഫ്ലൂയിഡ് സെക്രട്ട് ചെയ്യും ആ ഫ്ലൂയിഡിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും കുറേ നറിഷ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കുറേ വൈറ്റമിൻസും അതേപോലെ തന്നെ കുറേ 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 പ്രോട്ടീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ടു നറിഷ് ദ സ്പോംസ് സ്പോംസിനെ നറിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സെക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ സെക്രീറ്റ് എ ഫ്ലൂയിഡ് എന്തായാലും മതി സെക്രീറ്റ് എ ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് നറിഷസ് നറിഷസ് സ്പേം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പേമിന് നറിഷ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോസൈ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ദേ ഇത്രയും മിസ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ദേ മിസ് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ദേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ദേ എന്ന് ചെയ്യുക അടിപൊളിയായിട്ട് ദേ തന്നെ നേരെ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഫങ്ഷൻസ് ഇവിടെ ദേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് മിസ് ദേ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് ദ റീസൺസ് വൈ ദ ടെസ്റ്റസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ എബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി എന്തിനാണ് നമ്മുടെ എബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് വെളിയിലായിട്ട് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിനാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ വയറിനുള്ളിൽ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അല്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ നമുക്കറിയാം ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേണം അല്ലേ അതായത് സ്പോം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിയോ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ
ആയിട്ടും കൂടെ പഴിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കാം ഇതൊരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെയിം ദ മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് സ്പൈറോ ഗൈറ റീപ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് സ്പൈറോ ഗൈറ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്പൈറോ ഗൈറ ഓർമ്മയില്ലേ ഇങ്ങനെ നല്ല നീളനുള്ള ഒരാൾ ഓക്കെ ഇത് മൾട്ടി സെല്ലുകൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നീളം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പൈറോ ഗൈറ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പൈറോ ഗൈറ എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ അത് സെക്ഷൽ മെത്തേഡ് ആണോ ഈ സെക്ഷൽ മെത്തേഡ് ആണോ എന്നുള്ളതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം മറക്കാതെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മിസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ആണ് അല്ലേ പറ്റുമല്ലായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഇനിയും ന